தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளி மாநிலத்தவரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் வெளி மாநிலங்களிலே வாழும் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்களா அதாவது இது வந்து ஆணைக்காரம் கூறி குடம்னு சொல்லக்கூடிய பாணி தமிழ்நாட்டில் வந்து குடியேறி இருக்கிற வெளி மாநிலத்தவர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தமிழர்கள் எந்த மாநிலத்திலும் இந்த அளவுக்கு குடியேறி இருக்கிறார்கள் எந்த மாநிலம் வெளி மாநிலத்தவரை இந்த அளவுக்கு அனுமதித்திருக்கிறது மகாராஷ்டிரா எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்கு கர்நாடகம் போராடிட்டு இருக்கு ஊர்பி பீகார்ல உண்மையை நுழைய முடியாது மேற்கு வங்காளத்தில் அனுமதிக்க தொழில் தொடங்கின மாற்றம் அனுமதிக்கிறதே இல்லை பிஹெச்சிஎல் இருந்து போனாங்க மேற்கு வங்காளத்தில் பராக்காவில் பாயில தயார் பண்ணி அங்கேயே தேர்றதுக்கு பிஹெச்சிஎல் மத்தியாச நிறுவனம் நம்ம தொழிலாளி அழைத்து கொண்டு போனார்கள் விரட்டி எடுத்தார்கள் எங்க தொழிலாளர் வேலை செய்யணும் ஏதே சிஐடி தான் நீ பாயில செய்து கொடுக்கலாம் தொழிலாளி வேலை செய்தவர்கள் எங்க தொழிலாளி எங்க இன்ஜினியர் தான் வேலை செய்வார் என்று விரட்டி எடுத்தார்கள் இது மாதிரி நம்ம தமிழர்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் சமமா இருக்கிறது போல அதாவது வரலாற்று அடிப்படையில் ஆந்திராவில் குடிமக்களாக எண்ணங்களாக இருக்காங்க கேரளாவில் நம்ம தாயக பகுதிகள்லாம் இருக்கு அங்கே இருக்காங்க கர்நாடகாவில் இருக்காங்க அதெல்லாம் தாயக பகுதிகளாக இருக்காங்க அது கூட அந்த மக்களும் இங்கே இருக்கிறாங்க அவர்கள் நம்ம வெளியாரு சொல்லலை எல்லை பகுதியில் இருக்கிற அந்த கன்னடம் பேசுகிறவங்க அல்லது உள்ள இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு பேசக்கூடியவங்க இரநூறு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க அவங்க வெளியாரு சொல்லலை இப்போ போய் அண்மையில் இது ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்தில் குடியேறினவங்க வெளியில் போய் தொழில் செஞ்சவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த அளவுக்கு பிறர் வந்தது போல தமிழர்கள் எங்கேயும் இல்லை உண்மை மிகையாக உண்மை உள்ளதை உள்ளபடி பேசணும் அடுத்த நமக்கு மிகையாக வந்தவங்களை நம்ம வெளியேற்றுறோம் என்று வெளி மாநிலங்களில் உள்ளவங்களை அவங்க வெளியேற்றணும்னு நினைச்சாங்கன்னா வெளியேற்றட்டும் அவங்களுடைய முடிவு நாம் யாரை வெளியேற்றி என்னென்ன தொழிலேருந்து வெளியேற்றுறோமோ என்னென்ன அதிகாரத்திலேருந்து வெளியேற்றுறோமோ அத்தனையும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய தமிழர்களுக்கு தகுதி அடிப்படையில் வழங்குவோம் அந்த இடங்களில் ஒன்றும் நம்ம பிரச்சனை இல்லை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னாக்கா நமக்கு இங்கே யாரால் வெளியேற்றி அனுப்புகிறோமோ அவர்கள் வகித்த இடங்களை அவர்கள் பொறுப்பில் இருந்த பணிகளை தொழில்களை நம் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய தமிழர்களுக்கு வெளியில் வெளியேற்றப்பட்டு இங்கே வர தமிழர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை எங்களுக்கு மிகையாக நுழைகிறாங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இன்றைக்கி அதெல்லாம் கணக்கு பார்த்தா இன்றைக்கி எண்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் பத்தாண்டுகள் கூட வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க எண்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் இந்த விகிதம் எந்த மாநிலத்தில் வெளி மாநிலத்தில் போய் பூந்துருக்காங்க இந்த விகிதத்தில் கணக்கு சொல்லணும் புள்ளி விவரம் சொல்லணும் பத்தாம் முதல்ல பேசக்கூடாது எண்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க நான் இப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பிறகு வெளி மாநிலத்தவர் இந்த விகிதம் எங்க நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தமிழ் இந்து பத்திரிகையில வருது தருவூர் பகுதியில் நாத்து நடுற வேலையில வந்தாளிகள் மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து செய்யறாங்க நாத்து நடுறாங்க குத்தகை பேசிட்டு நாத்து நடுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன வருது அதுக்கு என்ன வருது ஒரிசா அரசாங்கம் திருப்பூர்ல அங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் பார்க்கறாங்களா உரிய தொழிலாளிகள் அவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு திருப்பூரில் மட்டும் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர் அவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் அம்மாநில அரசு திருப்பூர் ராக்கி பாளையத்தில் உதவி மையம் ஒன்றை திறந்துள்ளது இந்த மையத்தின் மூலம் புதிதாக வருபவர்களுக்கும் தற்போது பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் தேவையான இருப்பிட வசதி பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு போக்குவரத்து தொடர்பான விவரங்கள் பணிகள் அமைத்துக் கொடுப்பது உள்ளிட்ட உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன திருப்பூரில் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் குற்றங்கள் நடைபெற வாய்ப்பு இருப்பதாக காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் வெளி மாநிலத்திலிருந்து பணி அமர்த்தப்படும் பணியாளர்களின் விவரங்கள் அந்தந்த நிறுவனங்கள் மூலம் பெறப்பட்டு காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் சேகரிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படும் திருப்பூர தேர்தல் மட்டுமல்ல ஒரிசா பவன் என்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் வந்து பள்ளிக்கரணையில திறந்திருக்காரு சென்னை தாம்பரம் அடுத்துள்ள பள்ளிக்கரணையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஒடிசா பவன் திறப்பு விழாவில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கலந்து கொண்டார் ஒரிசா பவன் திறந்திருக்காரு முழுசா அங்க உள்ள என்ன சொல்றாங்க இங்க உள்ள தொழிலாளிகளுடைய சம்பளம் உயர்வு இஎஸ்ஐ பிரச்சனை உடல்நல பிரச்சனை மற்ற கலாச்சாரத்தில் அதுகள் இது இது எல்லாத்துக்கும் இது பொறுப்பாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம் அரசு இருக்கா இல்லையா தொழிலாளர்கள் இருக்கா இல்லையா ஒரிசா வந்து ஒரிசா தொழிலாளிகளுடைய உரிமைகளை பேசி தீர்த்து வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரிசாவில் அரசாங்கம் வைக்கிறது என்னங்க இது 
நம்ம தமிழ்நாட அவன் சந்தையை எல்லாருக்கும் வேட்டையா வேட்டையாடக்கூடிய சந்தையா இது அவங்க பிரிச்சுக்கிறாரு அந்த காலத்துல பிரிச்சு நம்ம வந்து கிழக்கு தேக்க பண்ணி வந்தான் வெள்ளக்காரங்க பண்ணி போர்ச்சுகீஸ் சேர்க்க பண்ணி வந்தான் அது மாதிரி பிரிஞ்சுக்காரன் வந்தான் புறத்தன் பிரிச்சுக்கிட்டான் டச்சுக்காரன் வந்தான் இந்த துணை கடத்தை பிரிச்சுட்டான்ல அது மாதிரி பிரிச்சுக்கிறாங்க நீ தமிழ்நாட்ட இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டுல மிக அதிகமா வருகிறார்கள் நம்முடைய தாயகம் பறிபோயிடும் போல இருக்கு எனவே தாயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் இருக்கும் வெளிமாநிலத்தை யாரும் வர தடுக்கணும் அவர்கள் வெளியேற்ற வேண்டும் படிப்படியா வெளியேற்ற வேண்டும் என்று நாங்க சொல்றோம் ஏன்னா இது வந்து வெளிமாநிலங்கள்ல இது போல தமிழர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க என்பது போல தான் குயில் கணக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த விகிதத்தில் இந்த வேகத்தில் வெள்ளம் போல இங்கே வந்து கூவிகின்ற வெளிமாநிலத்தவரை போல தமிழர்கள் எங்கேயும் போகவில்லை எந்த தொழில்லையும் இல்லை இங்கே இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் எடுத்து பிஹெச்சில் எடுங்க ரயில்வே எடுங்க அஞ்சகத்தை எடுங்க அரசுடைய வங்கிகள் எடுங்க நெய்வேலி எடுங்க துறைமுகத்தை எடுங்க வாங்குதி நிலையத்தை எடுங்க வருமான வரி அலுவலகத்தை எடுங்க சுங்க வரி அலுவலகத்தை எடுங்க நூற்று தொண்ணூறு பேரை அன்னைக்கு புதுசாக போகிறாங்க போற வெளிமாநிலத்தவர் தமிழர்கள் எந்த இடத்துல கூட்டியிருக்காங்க இப்ப நம்ம பிள்ளைகள் ஒரு கோடி பேரு தெரிஞ்சது படிச்சுட்டு தகுதியோட உள்ள பிள்ளைகள் எல்லா பெண்ணும் படிச்சவங்க அவங்களுக்கு வேலை இல்லை வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்துல துன்புற அலைகிறாங்க துன்புறாங்க வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம்லாம் கைவிடுச்சிருச்சு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை சுமார் மூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து வேலைக்காக கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குறியில் வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படும் பொறியியல் பட்டதாரிகள் வெளியாக <laughs> 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 